下班了，你怎么还待在这儿呢？哎，别忙活了，都快快快回家吃饭，都走人啊！哎，老板，刘总那边来消息了，说想约你晚上见见。工作的事情，改天说。哎，小老板，这可是先在几个合作商里面唯一一个给回应的。那就约明天中午，公司楼下。你怎么在这儿啊？我，喂，你在哪儿？我在外面啊。我知道你在外面啊，不是说好了吗？把米斯特工随时随地带在身边。他为什么在家里啊？我不能天天带个机器人啊，我又不是哆啦 A 梦。小念，你跟公公好了，你都没有告诉我。哎，我有事，我得先走了。你们赶紧吃啊！吃小念，我我有事，我也有点事，我先走了。你们吃。哎哎哎，别走啊！看什么？看够了没有？坐呀。我知道你一回家没看到我，有点失望。可是这个 Mr. 公，我不能总带在身上啊，万一被抢了呢？抢？我看谁敢！今天我就装一个自爆系统的手。嗯。但是我有一种被监视的感觉，总觉得有点怪怪的。监视。我装一个定位系统，定一下你的位置都不可以。为什么白玉可以整天跟你在一起？逛街？你们不是在工作吗？我们是在工作呀。什么工作？啊，就你想说就说，不想说我也不会强求你。白玉明天就不用来上班。为什么呀？我高兴。哎呀，我们是去嗯找那个找地址，我们要搬工作室。但是不只有白宇，还有丸子，又不是只有他一个人。搬工作室，为什么？嗯，我去给你炒米饭。你是不是饿了？我去给你炒饭。帮我拿一下，我带在身边，这样你就可以看到了。自己拿。够不到啊。你就在这陪我，我给你们小老板做饭。给他做一顿好吃的蛋炒饭。我跟你说啊，我特别怕你跟小主任生气。刚才工作室要搬家的时候，我就提了一嘴，我没敢多说。不过里面有些话嘛，我并没有删。你如果想听的话，可以随时翻出来听。只不过你每听一句，我的手机里都会收到通知。这样我就知道某些人有多么的，多么什么，多想我。我喜欢你，我喜欢你，当我女朋友吧。
喜欢你，当我女朋友了。<笑>办工作室是因为我在一个地方待久了就会没有灵感，所以我就想，正好离那个目前处远点儿。我对你这个选择表示非常赞同。啊？你说的是真的？反正你是我女朋友，有关系吗？没关系吗？呃，有有。小念漫画工作室，喜欢吗？这这也太夸张了。夸不夸张跟你有什么关系？有关系啊！这工作室是我的，我赚的钱都付不起房租了。工作室是恩义的，恩义是我的，你也是我的。有什么问题吗？哦，姨父疙瘩开窍了。行了，别站着了，进去看看。医生，啊，石小念知道你的事。也知道你幕后的主使是谁，对吗？看来那个人不是师弟，师弟只是一心想毁掉他的漫画手稿，而你幕后的主使，却对他漫画的内容更感兴趣，没错吧？其实师弟没有必要找我，更何况我的价钱也不低。不过既然他已经出现了，就证明他跟这件事情一定有关系，不然他不会平白无故的出现。我就是趁爸妈都在，赶紧问问你们，订婚都那么长时间了，打算什么时候领证啊？是啊，和刘总他们公司的合作取消。啊，以后恩义的产品销售渠道要精选，有些公司有些人就不要出现在合作方里了。哦。你早上为什么迟到？那不您让我帮石小念他们搬家吗？我那边干完苦力活，立马飞奔过来，路上时间一点没耽误。哦，嗯，怎么样啊？啊，特别好。那个石小念呀、啊，特别喜欢，眼睛都冒光了。废话，当然喜欢了，这还用你说呀？别说什么恶心的话啊！本来想表白的，那我现在不说。我所说的恶心的话是感谢啊，非常感谢之类的，我又没阻止你表白。你既然不想听，那我就不说了吧。
，嗯，你这种表达方式呢，那个，呃，我其实挺好，只不过、呃、得再走点心，呃，如果走心的话就,就更好了，呃，多来几次我也不介意。我没见过你这么自恋、还无理、还霸道、还不听别人讲道理的人，是吗？嗯，原来我在你心目中这么有趣啊！自恋，升级版。<笑>我其实刚才想跟你说，我身边的家人、朋友，还有为数不多的粉丝，你都见过。嗯，可是你身边的人，我都没怎么见过。等我说完了，再去一。郭，从小就是我哥哥陪我长大的。其实我不需要太多的朋友，也不需要太多无用的交流。是我想要的，我需要的，他都能满足我。其实，你哥给你的东西一直都在。你看没看过一个动画片叫《寻梦环游记》？它里面讲的是，生的对立面不是死亡，而是遗忘。如果你一直记得他，他就会一直活在你心里。所以我决定，手机报警系统，我一定要坚持做下去。我支持你。嗯，虽然我帮不上什么忙，可是我可以给你精神上的力量。要是看到了这个，在你都有可能把你拆了。不会吧？曹操，曹操来了！你怎么突然来了？你今天不忙吗？出来一下。看过漫画了，这么大的事儿，为什么不事先告诉我？你知道我看到那些漫画的感受吗？我和我哥的感情，我和我哥的过往，被一一无情的展现在我的面前，而我呢，一点心理防备都没有。
，对不起，我不该不经过你允许，擅自把你和你哥的故事给画出来，对你造成了伤害，我给你道歉。但是，请你相信我，我根本不是想通过这件事情博取眼球、吸引热度，或者给我自己的漫画增加什么好处，我只是想。一直在做警报系统，是因为，是因为你哥的手机如果当时有这个警报系统，事情就不会像现在这样了。对。其实大家不支持你这个警报系统，是因为他们觉得有一点点概念化，有点冰冷。可是我理解，你给我讲完以后，我就觉得它是有温度的。你应该告诉大家，这样大家就会接受你的想法。虽然我脑洞一大，就特别冲动，对不起。你是因为警报系统才做出这个故事的，是吗？尝尝这个。其实，在看到漫画之前，我特别生气。我知道你并没有恶意，只是太突然了。对，都是我的错。我也不知道这画出来以后会有这么大反响。你这么珍惜身边的人，你也希望别人都珍惜身边的人，可不至于失去了以后才觉得后悔。你这个想法特别好。应该让大家都知道你是怎么想的。无论是你的好心还是善举，你都要说出来，别人才会知道。如果你不说的话，别人怎么能理解呢？好了既然你说过我们要互相帮助对方，你不敢表达的，我就来表达。虽然我这个方式有点欠妥当，我是怕你不同意。你要是不喜欢，我让杂志社撤了，因为杂志的流传力度没有那么广，大家也不知道是你。销售量翻三倍，杂志加印，你还嫌流传度不广？不过这下好了，大家可能都以为这杂志漫画的原型是木千初吧？喂。你这脑回路有问题呀、啊，怎么跳到那儿去了？说这么多你不渴呀？其实，在这之前我真的很生气。但是呢？没有但是。如果今后你再干这些没脑子的事儿，我就……嗯，不会，我以后再也不会了。我以后做任何事情都跟你报备。快说。我是怪兽，那你打算把我哥塑造成什么形象啊？嗯，你哥啊，就是本人形象啊，儒雅、英俊、完美的精英美男子。我哥他，我告诉你，他可跟外界说的完美形象完全不着边儿。这家店就是他以前带我来的，你知道为什么吗？就因为这牛排给的特别大个儿。还有啊，他每次来这家店都会点这个奇怪的工艺花茶，挺好看，一点儿都不好喝，就是因为好看，他特别喜欢。其实公寓啊，他特别喜欢这种华而不实的东西，你知道吗？他还有好多怪癖呢。他每次来吃牛排前，都会先去打篮球，打得一身臭汗，穿着篮球背心来吃牛排。我真的想象不到，堂堂 NE 总裁居然能做出这么幼稚的事情。就请你带走我的心。这个大魔头说起哥哥来就像个小孩子，很少听他说这么多的话。
一起出去玩就好了。你想去哪儿？哪儿都行，嗯，就像野餐，然后随便逛逛。哎，明天。真的？你明天不忙吗？嗯，明天我没有会，我带你去一个地方。太好了，那我野餐盒里多放点好吃的，我一定准备的。早点回去睡吧。啊，你去屋里睡吧，会照亮你。晚安，明天。晚安。他去世之后，这个院子就一直空着。有很多人想要买这块地，但是我和我哥坚决不同。原来这就是你跟公威哥每个暑假来玩的地方啊！是啊，这或许是我和我哥最开心的日子吧。那你和你哥是不是经常在这荡秋千、踢球？这个球网就是我外婆亲手为我们织的，时间长了。都已经坏掉了，这边一个，那边一个。当时的他呀，就坐在秋千上看我们哥俩踢球。这个秋千架就是我们身高的标识。你看，这个是我十一岁时的身高，这个是我哥的。你十一岁的时候才这么高啊？我一年就长了十五公分，好吗？第二年我就超过他了。想什么呢你？反正我现在比你高得起。你再拍，我更长不高了。走吧，我带你出去看看。嗯。会议资料都整理好了。姐，你来了，会议马上开始了，准备一下吧。姐，我知道这几个项目都是你一手操持的，我也跟爸讲过，但是。没什么的，都是一家人，更何况你现在是牧师的负责人。江总他们马上到了，我去打个招呼。好，你去我办公室把第二个抽屉的第一个文件拿给我。好的。谢谢。我去帮你拿吧，你先把文件给姐送过去。好的。谢谢小穆总。这个脑子，是第一个抽屉里的第二份文件，还是第二个抽屉里的第一份文件来着？所以说，还是那个时候好。那个时候，他一受人欺负，就跑过来找我。我看到他那样子就难过，我就出去跟他们打架
。打完了以后，我们回家还被爸爸妈妈罚站，我们俩站在那儿还边偷笑。可是，现在我和小迪虽然不被外人欺负，却总是让对方难过。没关系，你还有我。所以我说，如果以后我有孩子了，一定让他们在这种有山有水的地方长大，陶冶情操，不像我只知道打架。如果能看着你的小孩在这儿玩水、划船、钓鱼，多有意思！你要跟我生孩子吗？啊？不要心急，像结婚、生孩子这种事情，还是要男人先主动一点。就请你带走我的心。甜美柔软的幻想，孤单疲惫都已融化在你微笑的脸庞。曾辗转难眠的长夜，领悟未来的图画，绘本里是我们的梦想。要什么毛毯，还非要小猪佩奇那个？温度计用完了就随手这么乱扔。如果你想把这件事作为我们市场上可以炒作的一个点，我倒是认为可以试一下。毕竟我们之前这件事情的热度还是不低的，只是我们要尊重你的想法。既然我决定放出来，就说明我愿意尝试，只要能够让我们身边的环境变得更加安全。既然这样，那我们就看看市场反应吧，让最后的数据来说话。如果动画短片内部通过的话，下一步会让宣传部门加强网络上面的铺设。其实有很多事情，我应该提前跟你们商量，毕竟恩义是我们大伙的。再一次感谢大家这一次可以为了我自己的心愿做出让步，谢谢。谁啊？陆千初怎么突然打电话？哎，不许接！不是，万一他有什么事儿呢？他能有什么事儿？再说了，有什么事儿能比我们做蛋炒饭更重要？哎，你就给我吧，就是不知道是什么事儿才怕有事儿啊！不行，原则问题。那我外放，咱们俩一起听，一起听。免提哦。嗯。喂，千初。小弟，你干啥？我在家呀，怎么了？你还记得我们以前去过那个小湖边吗？啊，你确定是我们一起去过的吗？看来真的是你，我要见你，现在。啊，喂，哎，怎么了
，刚小穆总的车在 GPS 显示，他他往那个地方去了。什么？牵出去了环山公路？对对对。画里画过这个地方，对吗？就刚那辆车。怎么回事？我们会调查清楚，该你负的责任会有律师找你。我只是想知道清楚他现在人怎么样了。不用这么麻烦，我的律师会主动来联系你，一定会给你一个满意的解释。走吧，没看出来吗？人家根本就不需要你，别在这儿自作多情。小念，你在哪儿？你醒了。小念在哪儿？说些什么？我当然记得你了，小雪、啊，爸爸安排你弟弟执掌牧师集团，你是不是对我有意见呢？我没什么意见，毕竟从一开始我就知道，不管我做的再多。都是为了迁出做铺垫。十年，十年之内不准谈恋爱，你能做到吗？十年之内，把所有的精力都放在公司的工作上，你能答应我吗？十年之内，你不能有任何其他的想法。我答应，小雪，你不用这么快答应。爸，我们说定了，我不会反悔的。怎么了？时间也不早了，我就先走了。后面还有个会，我爸爸也回来。最近，我们不要见得太频繁了。你也知道我走到现在有多么不容易。小雪，以后来这儿别穿高跟鞋了。跟我在一起的时候，怎么放松就怎么来。去忙吧。也太累了，空了的时候，我都会在这里等你。
和这个情人和好的感觉怎么样？还是说你巴不得和他一样，把所有发生过的事都忘？不是你想的那样的。他知道。知知道什么？知道我是你男朋友，知道你已经和我住在一起。看来你也没打算让他知道啊！放开！我给你包扎一下呀！我和你已经没有关系了，从这里搬出去。公公，你别闹了！我是应该直接告诉他我们俩的关系，可是医生说他现在很不稳定，大家都不敢刺激他。我和你的关系会刺激到他，是吧？那么我告诉你，石小念，你和他之间的关系也会刺激到我。既然你这么在意他，我和他之间你选一个。公公，你别这样。我再说一遍，我和他，你选谁？都是你陪着我，保护我。我想跟你在一起，并不是因为我觉得和他没有机会，也并不是想要刺激他。我想跟你在一起，是因为我喜欢你，现在依然喜欢，以后也会喜欢。但是，但是这和我不能告诉他我们俩的关系和去医院照顾他，这是两码事儿。你，你能听明白吗？听明白什么？听明白，我喜欢你啊！再说，你你怎么这么幼稚啊？我都说过了，我说，我喜欢你。不是这句，是上一句。上一句是哪一句啊？你说你要去医院照顾穆千珠。我是说过这句。绝对不可能。哎，到底要不要去啊？要是不去，我心里也过意不去。哎，算了算了。哎，怎么办呢？我还是去吧。如果你非要去的话，带上 Mr. 公一起，让你看着。不许住在那里，晚上必须回家。知道了。小宁，今天，嗯，电话，喂，小宁，小宁，救命啊！你怎么了？你现在人在哪儿啊？我不敢动，我流了血，我的孩子可能保不住了。你的孩子？什么孩子呀？我不敢动，我好疼啊！你别动啊，别着急，我给你叫救护车，等我啊，等会儿。
罐子。其实刚知道这件事的时候，我完全没做好准备。我甚至还想过，如果没有这个孩子就好了。可没想到，真的发生了这种事儿。可以走了，记住少吃粮，少吃辣，多喝温热水。哎，为什么就能走了呀？出这么大事不得住院吗？痛个经，住什么院啊？痛经？没怀孕。大惊小怪。事情你真的不打算查下去了吗？啊！如果你不查，我来查。心里就只有这个儿子。我今天来拜访的主要目的就是，你那天晚上突然打电话给石小念，到底想说什么？你是说出车祸那天？不如我来提醒你一下，那天你打电话给他。地点是在一个你们小时候经常去的地方。也许你还不知道吧，一直有人在调查监视着石小念，他的为人你是清楚的，单纯的像一张白纸。所以很难想象会有人对他产生敌意。我的直觉告诉我，这件事情是整个事件的出口，而你，是整个事件的唯一线索。所以，我希望你能够好好想想，千万别耍什么花招。你怎么了？你怎么在这儿？你先说。石小姐，你来了。清楚，他刚刚入睡。那我不打扰他了，我先回去了。不如我们下楼聊聊吧。好。我听说，这次出事的地方，也是小湖边附近。清楚约你过去，是有什么打算吗？嗯，我本来也是刚去那儿，他刚要说。我就约在那个地方，可能是因为小时候的事儿。我就记得小的时候我们去过那儿，其他的什么就记不太清了。你怎么才回来？你去找清楚了。我问你话呢，你为什么不回答我？对，我去找他了，怎么了？那你都问了他什么奇奇怪怪的问题、啊？哎，他记忆都没有恢复呢，现在什么都不记得了。医生都说了，他不能受太大的刺激，你就不能等过阵子有什么问题再问他吗？你真以为他什么都不记得了？我告诉你，在我看来，他什么都记得，他心里明白的很
，我知道你在内疚什么。你放心，我已经请了国内最顶尖的医疗团队和看护人员，明天就到。穆千初会被照顾的好好的，根本不需要你操心，你去也帮不了什么忙。我帮不上忙，我也得去啊。你去添乱吗？人家是为了救我才受伤的，我就算帮不上什么忙，我于情于理，我是不是应该陪着他，看着他好转了，我才能安心一点啊？我不跟你说。你站住！我饿了，你给我做饭吃去。吃吃吃吃吃，你去找专业的团队给你做炒饭吧。谁给你做？也为你搜索出一万六千条大炒饭的做法，请选择。这给你。哎哎，等等等一下，我有事跟你说。就刚才我送薛总回去，就是我们一个大客户，他说特别喜欢你们做的广告。真的？真的。太好了，那他有没有打算套钱？有啊，在谈呢。说一声，我没别的意思。我也没有别的意思，我就是担心石小念，他那个广告的点击率啊，一天能被他刷八百遍。哦。哎，那我还有事儿，我先走了啊。哎，等等等。你你没有别的事儿，没有别的话要说了吗？没有啊，我我我着急走呢，先不跟你说了啊，拜拜。小胡、石小念、姐姐、助理，还有那本漫画，他们之间到底有什么联系呢？姐姐到底要在石小念身上找到什么呢？喂，穆总，您让我调查您姐姐穆雪的事情有一些眉目了。穆总看上去是完全放权，其实暗中掌握着公司的几个小的项目。更重要的是，他最近分散投资了几个电子领域的新公司，尤其是凡盛，在具体资料中都有体现。我知道了。是周末，你有没有问过你的老板需不需要加班了？在公司这么紧要的时刻，如果因为你导致了公司的运营产生了问题，你负责吗？今天你需要工作，具体工作事宜，米生会发到你工作室的邮箱。没有工作完，你休想离开工作室半步。哎，那你干嘛？你把漫画还给我！哎，你干嘛拿走漫画？公公，你把漫画还给我！哎。把调查结果整理一份，内容不用太详细，只要突出重点，是查不出来就行。然后安排人给我爸
。喂，喂，石迪姐，我从那边了解到，确实是穆总的助理房思明办的出院手续，然后我也联系了房思明，他说穆总有一些事情要处理，具体是什么他也不知道。那那他现在在哪儿啊？不知道，从医院走后就再也没见过他。有效，随时给我电话。哎，好的。早点回去吧，我明天来接你。嗯，明天，要不然。哎，小老板，看左边。啊？有有有有个月亮。月亮不是每天都有。啊？是吗？秦初，其实我跟公欧……嗯。嗯，没事，我先回去了。回去吧。医生啊，你最近精神不太正常，我要不要介绍一个精神科的医生给你？我觉得没那个必要吧。我觉得你很有必要。太过分！我没想看你手机，我只是想看看某人今天的工作有多糟糕，把安逸的网站做得有多幼稚。幼稚鬼，公欧是幼稚鬼。你看，你看，连三公都说实话了，说你是幼稚鬼。这个机器人，早晚我会把它砸了。嘤嘤嘤。这不是你说的吗？要做成这种风格，而且又不是我。成熟和动漫就不能结合吗？你们不要结合嘛！闭嘴。吃吧，都怪你。我去公路看到了。应该会很生气吧。我找到了，小念。买下来吧，还是算了吧。为什么？过去的就让它留在回忆里吧，这个留给别人。公，公，小丽。现在应该在家里。站住！小聂想去哪里是他的自由，恐怕不是龚总能决定。穆总说的没错，但别忘了，这也不应该是你能决定的吧？公，我本来就想买点东西，然后马上回家。所以到最后，你还是觉得陪穆总买东西比较重要，重要到你可以背着我，想方设法的从家里溜出来，然后一起去买水晶球。
我现在是不是应该祝福你们，然后说一句分手快乐，也省得这个男人时时刻刻都装作一副很深情的样子。龚总一向变口一词，不知道平时是不是已经习惯了这样语出上了。以前我不知道也就算了，但是既然今天我站在这里，就不能让小念白白受这样的委屈。龚欧，小念不是你的下属，更不是你的附属品，他没有做什么伤天害理的事情，让他这样承受你的重伤、你的讽刺和你的不尊重。如果这就是你的态度，那很抱歉，我们祝不奉陪。关键时刻，一个都考不出。吴总，好久不见。陈总，这是专门来找我的吗？当然。实在不巧，我今天没空。如果没什么重要的事情。下次再说，韩木总。要是没有重要的事情，我也不会来这儿找你吧。我确实没有信心能够赢过龚欧，就算能赢了他，那也是伤敌一千，自损八百。所以我到底能得到什么样的回报，对我来说至关重要。我心里得有个数吧。放心，等我把恩义拿到手，就会交给你来做。到时候你想做成什么样子，就要看你的实力。我不会插手分毫。穆总知道我说的不是这些。但不得不说，穆总提出的这些，很有诱惑力。想不到摩天轮已经拆了，怎么变成海盗船了？是啊，我们小时候还经常坐。你会给我讲，从上面往下看的景色，就像我亲眼看到的一样。小念，我知道这几年我做了一些伤害你的事情，但有些事，在我心里从来都没有改变过。虽然这份感情曾经因为一些误会而转移到了别人身上，但我对你依然和以前一样，你明白吗？我喜欢你，小妹。你能不能，能不能给我一次机会，让我来弥补这几年的遗憾？让我来照顾你。对不起。
，小宁。喂，丸子。啊，祖宗，你回家了吗？我还没有呢。哎呀，你又跑哪儿去了？你到底想干嘛呀？哎，我问你，你是不是被公公发现了？听说他今天又炸毛了。哎呀，是不是米生跟你说的？别跟我提那个丑八怪，我已经跟他要离婚了。什么？哎，你是不是还跟目前住在一块儿呢？我跟你说，早点回去。注意安全。那你和米生领证了，我会告诉你的。好，好，好，我知道了，我这就回去。怎么了？我有急事儿，得赶紧回去。我送你吧，我让房思梅来接我们。走。你回来了。Hello, Mr. Go. Hi, 女主人。你这脸色怎么这么差呀？是不是不高兴了？你为什么不理他？你们怎么了？你们吵架了？嗯，算是吧。哦，那是挺让人难过的。老板，你是男人。要大度一点，快和好吧。闭嘴！要你多嘴啊！信心我帮你恢复出厂设置。嗯，那个，国浩，我可不可以跟你聊一聊？嗯、你没说话，就代表默认了。那我坐了。其实今天下午的事儿，不是你想的那样，你误会了。孔傲，那个穆千初他，公公天初，你回来了。你出院怎么不跟我说一声啊？我也好去接你啊。这点小事，就不麻烦你了。我做了好多菜，你要不要尝一尝啊？现在咱们两个的关系，腾出一时可能不太方便。如果你要是不想搬走的话，我可以暂时去住酒店。千初，你多少吃两口，就当是陪我了。天初，我不知道你什么时候回来，菜可能有点凉了，我去给你热一下。不用麻烦了，我已经吃过了。你多少吃两口，我还煲了汤，我去给你端过来。哎喝点牛奶再工作呗。哎，你饿不饿呀？我给
你说你最爱吃的蛋炒饭，要不要吃点？你总得吃点东西啊。那我起来了，我走了，真走了。